Tuluyan nang iniwan ni Sharon Conita ang buong pamilya at lumipad patungong Amerika. Nag-iisang umalis ng bansa ang megastar na si Sharon Conita. Wala ni isa sa mga anak niya ang bitbit maging ang kanyang asawang si Senador Kiko Pangilinan. Sa ipinosti niya sa kanyang social media account, gusto niya munang makahinga kahit konti. Ano nga ba ang mga kadahilanan bakit biglaan ang pag-alis ng megastar? Sabay-sabay po nating tunghayan ang ating tampok ngayon. Pero bago ang lahat, mag-subscribe ka na muna at huwag kaligtaang i-click ang notification bell upang lagi kayong una para sa mga sumusunod nating mga videos. Maligayang pagbabalik, ako nga pala si Cherry at ito ang Viral Trends. Kapchagi negen na tanaju no nan amu maldo har suga opsachi Lumipad na patungong Los Angeles, California ang megastar na si Sharon Coneta kahapon May 11. Sa kanyang Instagram account, nagpost si Sharon ng larawan ng kanyang passport, mga paalala ukol sa health protocol sa airport at selfie niyang nakahood face shield at face mask. Sabi ng actress singer sa caption, I'm going home. Of course, my real home, where my heart is, is where my husband and children are. But tonight, I am flying home to my mommy's gramps country, where only my eldest and I are legal residents. I need to breathe, collect myself, gain strength. Love you all and will miss you guys. Please pray for me at Mariano Pichi and Ana Dasig. God bless you always. Sa isa pang post, ipinakita naman ni Sharon ang pamamaalam niya sa kanyang asawang si Senator Kiko Pangilinan at mga anak na sina Frankie, Miel at Miguel Pangilinan. Sabi niya, praying and saying bye to my family. At ngayong araw, May 12, ligtas na nakarating si Sharon sa Amerika. Nagpost siya ng selfie kasama ang isang matalik na kaibigan. Home in LA with one of my lifelong best friends on the planet, Lorraine, on our way to dinner. Thank you, Jesus, for a safe and enjoyable flight. Paul Caben Crew is always the best. Hindi malinaw kung hanggang kailan si Sharon sa Los Angeles, pero napag-advance taping na raw siya sa Your Face Sounds Familiar kung saan isa siya sa mga hurado. Samantala, marami naman ang nagpaabot ng kanilang mensahe mula sa mga malalapit na kaibigan at mula mismo sa anak ni Sharon Cuneta na si Kaki. Mula kay Gary Valenciano, ang sabi nito, God bless you, Shawi. Safe and fulfilling journey. At galing naman kay Frankie Pangilinan, ang sabi, I love you, Mama. Please FaceTime me every minute of the day. At mula naman sa kanyang matalik na kaibigan na si Ugi Alcasid, sinabi nitong, Be safe, sweetie. At mula naman kay The Real Aramina ang sabi, Ingat po ati siya. At galing naman kay Mr. and Mrs. Francisco na sina Melay Cantiveros at Jason Francisco ang sabi, Take care, Miss Sharon. Sa trabaho, kailangan mo ring magpahinga. Kailangan mo ring huminga ng maluwag dahil hindi ka robot. Sinyales na dapat magpahinga ka kung pagod ka na sa trabaho. Maraming millennial ngayon ang tila hindi mapakali pag walang ginagawa. Tipong feeling nila mabagal ang oras pag nasa bahay lang sila. Kaya ang sistema, trabaho ng trabaho kahit mapagod. Madalas pa nakakalimutang magpahinga. Kaya pagdating sa mga ganap sa pamilya o kaibigan, missing in action sila. Bagamat magandang maging produktibo, dapat nating alamin ang hangganan nito. Kung araw-araw kang productive at di mo napapansin kailangan mo nang magpahinga, ano nang mangyayari sa iyo sa susunod na araw? Kaya para sa mga beshes nating todo kayod, narito ang mga signales kung kailan dapat magpahinga. 
Pagod ka physically at mentally. Kung palagi ka nang tinatamad, bumangon dahil feeling sick ka o pakiramdam mo ay hindi okay ang iyong mental health. Huwag mong pilitin na simulan ang araw mo sa nakasanayan mong paraan. Kahit labag sa kalooban mo na ipagpaliban ang iyong mga kailangan gawin, pwede mo naman itong balikan bukas. Deserve mong mag-relax para makabalik sa maayos na kondisyon. Gayon din, walang rason para i-overwork ang iyong sarili. Sa trabaho lang umiikot ang buhay mo. Kung ang pagkain at pagtulog lang ang pahinga mo, may mali na rito. Kailangan mong magkaroon ng healthy work-life balance para hindi ka palaging nawawala sa mahalagang okasyon kasama ang iyong mga kaibigan o pamilya. Bagamat walang problema sa pag-focus sa success o trabaho, mahalaga ring bigyan ng oras ang iba pang bagay o tao na nasa paligid mo. Kailangan mo ng happiness para sa mga taong mahalaga sa iyo. Kaya para sa ating tampok na si megastar Sharon Conita, para sa kanya mahalaga din na minsan mapag-isa at magpahinga kahit na katumbas pa nito ang buong pamilya. Good luck to you, Miss Sharon. You deserve it. Anong masasabi ninyo tungkol sa vlog natin ngayon? May naranasan din ba kayo na ganyang klaseng eksena ng buhay? I-comment nyo na sa bandang ibaba ng video ito ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito, pero hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at i-like and share ang video ito. At para naman lagi kang updated para sa mga sumusunod natin mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang i button sa batang itaas ng video ito. Sa katapusan ng video ay may dalawang end screen videos na pwede nyong i-click at panuorin. Kaya, dito na kayo sa viral trends kung sakaling tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo. Lalo pa kung namimiss nyo na ang inyong mga iniidolong mga artista. Huwag kalimutang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghahatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa viral trends.